வணக்கம் மாணவர்களே இந்த வீடியோவில் பனிரெண்டாம் வகுப்பு கணிதம் அத்தியாயம் பதினொன்று நிகழ்தகவு பரவல்கள் இதில் பயிற்சி பதினொன்றில் நான்கில் ஏழாவது கணக்கு பார்க்க போகிறோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க சம வாய்ப்பு மாறி எக்ஸின் நிகழ்தகவு அடர்த்தி சார்பு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் சம வாய்ப்பு மாறி எக்ஸோட சராசரியும் பரவற்படியும் கண்டுபிடிக்கணும் இதே மாதிரி நம்ம முதல் கணக்கு பார்த்துருக்கோம் அதே மாடல் தான் இதில் பாருங்க இது வந்து அன்கவுண்டபுள் எண்ண முடியாதது இடைவெளி இருக்கு அப்ப நம்ம என்ன செஞ்சாகணும் நம்பர் லைன் போட்டுக்கிட்டு தொகையீடு நம்ம பயன்படுத்தணும் பாருங்க முதல்ல நம்பர் லைன் போட்டுருவோமா மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிலிருந்து பிளஸ் இன்ஃபினிட்டி இங்கே ஜீரோ மட்டும்தான் இருக்குது அப்போ நடுவில் ஜீரோ போட்டுக்கோங்க ஜீரோ விட அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட மதிப்பு பதினாறு இன்ட்டு எக்ஸின் அடுக்கு எக்ஸ் இன்ட்டு இன் அடுக்கு மைனஸ் நாலு எக்ஸ் ஜீரோ அல்லது ஜீரோவோட கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட மதிப்பு ஜீரோ சரியா இப்போ நம்ம சராசரி பரவற்படி வேணும்னா நமக்கு இ ஆஃப் எக்ஸ் வேணும் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வேணும் ரெண்டையும் நம்ம முதல்ல கண்டுபிடிச்சிட்டு வந்துடுவோம் முதல்ல நம்ம இ ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாமா பாருங்கள் e of x equal to integration பண்ணணும் சரியா integration minus infinity இந்த plus infinity x into f of x into dx இப்போ பாருங்க minus infinity இந்த plus infinity அப்பு இங்க நம்ம 2 தான் இருக்கு minus infinity இந்த 0 இது பண்ணும் 0 இந்த infinity இது பண்ணும் பிரண்ட பிரிச்சலாம் பாருங்க integration minus infinity இந்த 0 x into f of x into dx plus integration 0 ல இருந்து plus infinity x into f of x into dx சரியா இப்போ பாருங்க ஈக்குவல் டு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி இருந்து ஜீரோக்குள்ள எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட மதிப்பு ஜீரோ அப்போ ஜீரோவும் எக்ஸையும் பார்க்கணும் ஜீரோ தான் ஜீரோவும் டிஎக்ஸும் பார்க்கணும்னா ஜீரோ தான் அப்போ ஃபுல்லாகவே ஜீரோ ஆயிரும் ப்ளஸ் இன்டக்ரேஷன் ஜீரோவில் இருந்து இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ் அப்படியே வந்துடும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் பாருங்கள் ஜீரோலேருந்து இன்ஃபினிட்டிக்குள்ள எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன பதினாறு எக்ஸ் இன்ட்டு இன் அடுக்கு மைனஸ் நாலு எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் இப்போ இந்த ஜீரோவுக்கு எதுவும் மதிப்பு இல்லை விட்டுருங்க என்ன செஞ்சுக்கலாம் ஈக்குவல் டு இந்த பதினாறு வெளியெடுத்து வச்சுருவோம் பதினாறு இன்டகரேஷன் ஜீரோலேருந்து இன்ஃபினிட்டி இங்கே ஒரு எக்ஸ் இருக்குது இங்கே ஒரு எக்ஸ் இருக்குது பெருக்குனா எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன் அடுக்கு மைனஸ் நாலு எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு ஃபார்ம்லாம் பயன்படுத்த போகிறோம் ஃபார்ம்லாம் அந்த இடத்துல எழுதுகிற பாருங்கள் இன்டகரேஷன் ஜீரோலேருந்து இன்ஃபினிட்டி எக்ஸின் அடுக்கு என் இன் அடுக்கு மைனஸ் ஏஎக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் இந்த வடிவத்தில் இருந்துச்சுன்னா என் ஃபேக்டோரியல் பை ஏஇன் அடுக்கு என் ப்ளஸ் ஒன் இந்த ஃபார்ம்லாவை நம்ம இந்த இடத்துல பயன்படுத்த போகிறோம் இந்த இடத்துல கவனமாக நான் என்ன செஞ்சாகணும் என்னோட மதிப்பும் ஏயோட மதிப்பு மட்டும் எடுத்து எழுதிட்டோம்னா நம்ம ஈஸியாக முடிச்சிடலாம் என்னன்றது என்ன பாருங்கள் எக்ஸோட அடுக்கு இங்கே எக்ஸோட அடுக்கு என்ன இருக்குது ரெண்டு அப்போ என்னோட மதிப்பு இரண்டு ஏவோட மதிப்பு பாருங்க ஈயோட அடுக்கில் மைனஸும் எக்ஸையும் விட்டுட்டு மைனஸும் எக்ஸையும் விட்டுனா நாலு அப்போ ஏவோட மதிப்பு நான்கு இப்போ வந்து கணக்கு நமக்கு வந்து எப்படி கிடைக்க போகுது பாருங்க ஈக்குவல் இந்த கணக்கு போகலாம் இந்த பதினாறு அப்படியே வந்துடும் பாருங்க இதை நம்ம தொகையிட்டோம்னா இந்த வலது பக்கம் இருக்கிறது நமக்கு கிடைக்கும் என்ன இது ரெண்டும் ஒரே வடிவத்தில் இருக்கு என் ஃபேக்டோரியல் எனக்கு பல என்ன இருக்கு இரண்டு ஃபேக்டோரியல் பை இந்த பதினாறு அப்படியே வந்துருச்சு இப்போ இந்த இடத்துல ஃபார்ம்ல பயன்படுத்துகிறோம் என் ஃபேக்டர் எனக்கு பல ரெண்டு ரெண்டு ஃபேக்டோரியல் பை ஏ ஏக்கு பல என்ன இருக்குது பாருங்கள் நாலு என்ன என்னோட மதிப்பு என்ன ரெண்டு ப்ளஸ் ஒன்று ஈக்குவல் டு பதினாறு இன்ட்டு ரெண்டு ஃபேக்டோரியலாம் ரெண்டு தான் அதாவது ரெண்டு பேருக்குள்ள ஒன்று ரெண்டு தான் பை நாலின் அடுக்கு என்ன வந்துடும் ரெண்டே ஒன்றையும் கூட்டால் மூணு ஈக்குவல் டு இந்த இடத்துல பாருங்கள் பதினாறு பெருக்கள் இந்த இடத்துல பெருக்கள் ரெண்டு பை நாலு அடுக்கு மூணு இருக்கா அப்போ எப்படி எழுதலாம் நாலு பெருக்கள் நாலு பெருக்கள் நாலு அப்போது ஒரு நாளாக நாலு நாங்கள் நாங்கள் பதினாறு இந்த நாலும் இந்த நாலும் கேன்சல் ஓ ரெண்டா ரெண்டு ரெண்டு ரெண்டா நாலு அப்போ என்ன இருக்குது ஒன்று பை ரெண்டு எதோட மதிப்பு ஒன்று பை ரெண்டு இ ஆஃப் எக்ஸோட மதிப்பு ஒன்று பை ரெண்டு இதே மாதிரி நமக்கு என்ன தேவைன்னா இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வேணும் அதையும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டு வருவோம் பாருங்க அடுத்து நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னா நமக்கு என்ன கண்டிஷன் இன்டகரேஷன் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிலேருந்து ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பாருங்கள் இங்கே எக்ஸ் வந்துச்சுன்னா எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்துச்சுன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் சரியா இப்போ பாருங்கள் ஈக்குவல் டு இது நம்ம ரெண்டாக பிரிச்சிருவோம் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிலேருந்து ஜீரோ எ
சரியா இப்போ பாருங்கள் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிலேருந்து ஜீரோக்குள்ளே எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட மதிப்பு ஜீரோ அப்போ ஜீரோ இது எல்லாத்தையும் பெருக்கும்போது ஃபுல்லாகவே ஜீரோ ஆயிரும் ப்ளஸ் இன்டகரேஷன் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படியே வந்துடும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் பாருங்கள் ஜீரோலேருந்து இன்ஃபினிட்டிக்குள்ளே எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்னென்னா பதினாறு இன்ட்டு எக்ஸ் இன்ட்டு இன் அடுக்கு மைனஸ் நாலு எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் சரியா இப்போ வந்து ஜீரோவில் எதுவும் ஆக போகிறதுல விட்டுருங்க இந்த பதினாறு எடுத்து நம்ம வெளியே வச்சுருவோம் இன்டகரேஷன் ஜீரோலேருந்து இன்ஃபினிட்டி இங்கே ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது ஒரு எக்ஸ் இருக்குது பெருக்குனா எக்ஸ் இன் அடுக்கு மூணு இன்ட்டு இன் அடுக்கு மைனஸ் நாலு எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு இந்த இடத்துல பாருங்கள் இதே ஃபார்முலா தான் நம்ம இந்த இடத்துலையும் பயன்படுத்த போகிறோம் பாருங்கள் இடது பக்கத்தில் இருக்க மாதிரியே இருக்கா இதுலேருந்து நம்ம ஏவோட மதிப்பும் என்னோட மதிப்பு எடுக்கும் என்னென்ன என்ன எக்ஸோட அடுக்கில் என்ன இருக்கோ அதான் என்ன அப்போ இங்கே என் ஈக்குவல் டு என்ன மூணு ஏ பாருங்கள் ஈயோட அடுக்கில் மைனஸையும் எக்ஸையும் விட்டுட்டு நாலு இருக்கு அந்த நாலு தான் என்னது ஏ இப்போ பாருங்கள் இந்த வலது பக்கம் இருக்க மாதிரி எழுதலாமா இந்த பதினாறு அப்படியே வந்துடும் இருக்கல் என் ஃபேக்டோரியல் எண்ணுக்கு பதிலாக மூணு ஃபேக்டோரியல் பை என்ன இருக்குது ஏ இன் அடுக்கு ஏன்றது என்னது அடுக்கு என் ப்ளஸ் ஒன்று என்னோட மதிப்பு மூணு ப்ளஸ் ஒன்று இப்போ பாருங்கள் ஈக்குவல் டு பதினாறு பெருக்கள் மூணு ஃபேக்டோரியில் மூணு பெருக்கள் ரெண்டு பெருக்கள் ஒன்று பை நாலின் அடுக்கு மூணு ப்ளஸ் ஒன்று அப்போ மூணு ப்ளஸ் ஒன்னா நாலு இல்லையா என்ன அந்த இடத்துல எழுதிடுவோம் பதினாறு இன்ட்டு மூணு ஃபேக்டோரியல் பை நாலின் அடுக்கு நாலு பாருங்கள் பதினாறு அப்படி எழுதிட்டா மூணு ஃபேக்டில் மூணு பேருக்கு ரெண்டு பேருக்கு ஒன்று நாலின் அடுக்கு நாலுனா நாலு நாலு தடவை எழுதணும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு எழுதிட்டோமா இப்போது நம்ம கேன்சல் பண்ணலாம் பாருங்கள் ஒரு நாளாக நாலு நாங்கள் நாங்கள் பதினாறு இந்த நாளும் இந்த நாளும் கேன்சல் அதுக்கடுத்து பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஓ ரெண்டா ரெண்டு ரெண்டு ரெண்டா நாலு அவ்வளோதான் இங்கே என்ன இருக்குது பாருங்கள் மூணு ஒன்று மூணு ஒன்றா மூணு பை இரு நாங்கள் எட்டு இதான் என்னது இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயரோட மதிப்பு இப்போ நமக்கு என்ன வேணும் சராசரி பரவற்படி வேணும் அதை கண்டுபிடிச்சோம் முதல்ல சராசரி கண்டுபிடிச்சிடலாமா பாருங்கள் சராசரி சராசரினா என்ன இ ஆஃப் எக்ஸ் இ ஆஃப் எக்ஸோட மதிப்பு நம்ம அங்கே கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் என்ன ஒன்று பை ரெண்டு அதுக்கு அடுத்து பாருங்கள் நமக்கு என்ன வேணும் பரவற்படி பரவற்படி பரவற்படினா என்ன இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் இ ஆஃப் எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் நம்ம அங்கே கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் என்ன மூணு பை எட்டு மைனஸ் இ ஆஃப் எக்ஸ் என்ன கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் ஒன்று பை ரெண்டு இதுக்கு அடுக்கு என்ன இருக்குது ரெண்டு அடுக்கில் ரெண்டு சரியா ஈக்குவல் டு மூணு பை எட்டு அப்படியே வந்துடும் மைனஸ் ஒன்றை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்று தான் ரெண்டை ஸ்கொயர் பண்ணால் நாலு அதாவது ஒன்று பை ரெண்டை ஸ்கொயர் பண்ணிட்டால் ஒன்று பை நாலு இங்கே எட்டு இருக்குது இங்கே பகுதியில் எட்டு இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் நாலு இருக்குது அப்போ நாலு ரெண்டை கொண்டு பெருக்கினா எட்டு வரும் அப்போ ரெண்டு பை ரெண்டை கொண்டு பெருக்கியாச்சு ஈக்குவல் டு எட்டு நாலு ரெண்டாக எட்டு பகுதி சமமாயிடுச்சு ஒரு தடவை எழுதுனா போதும் இந்த மூணு அப்படியே வந்துடும் ஓ ரெண்டாக ரெண்டு ஈக்குவல் டு அப்போ ஆன்சர் என்ன பாருங்கள் மூணுலேருந்து ரெண்டு கழிச்சா ஒன்று ஒன்று பை எட்டு ஒன்று பை எட்டு தான் என்னது நமக்கு தேவையான பரவற்படி சராசரி என்ன ஒன்று பை ரெண்டு சரியா அவ்வளோதான் இந்த கணக்கு முடிந்தது நன்றி